Hey, my brother, Raila is already locked. Tumeona safari ile mwingine tukielekea Mombasa tulichelewa hatukufika uh, Motito. Lakini leo tumefika na tutarudi tena. Sasa kabla leo tuna viongozi wengi na tumeamua tumekubaliana hatutaongea. Kazi yangu ni kuwaonyesha alafu wawili watatu tu wazungumze. Aswa watu wasikie Raila Amolo Odinga. Kwanza nataka nione. Kwanza nataka nione tarehe tisa mwezi wa nane mapema zaidi wangapi wataamuka mapema kwenda kumpegea Raila Asanteni Kwa sababu hapa hapa kila wengi mimi leo mimi leo sitaongea juu ya hata candidates wa waipa Kibwana hata ongea candidates ya, ya muungano Tunataka leo baba peke yake ya unekane Sini kweli Mimi tatambua tu <laughs> Bwana ngelu wa huyu Haa ni tatambua tu Haya hapa kuna mwishmo engineer Zambia kutoka kilome Hapa kuna kijana ndani yo maanzo Hapa kuna mweshmi wa ngelu Na pale kuna mweshmi wa Joshua Kemilu wa Kaiti Hapo kuna mweshmi wa Kevasu wa Mboni Pale kuna Ehe Charite Kitonga mwilo Asante Aya Alafu wapo kabla ya kuja kwa charity Uko nyuma of course kuna mweshmi wa Jesse Kambalo Na huyo next to Jesse Kaninani MCA wa hapa Aya salimia watu na mkono tu Aya Na naona malile pale Asante na kule nyuma kule ah huyo mama unajua mheshimiwa ndugu Raila kina mama ukambani hatari <laughs> they are very tough sasa kuna mwingine anaitwa Susan Kiamba ambaye ameondokewa na na mheshimiwa Manzo uh, incoming hopefully incoming MP for Makueni constituency Susan Kiamba lakini nataka naonyesho wale haya kuna mama county Mheshimiwa Rose Museo Mheshimiwa Rose Museo eh huko kuna wanaume nitakuja kwa pande hiyo hawa watu hawa leo kibwezi mmetembelewa na mutito mmetembelewa na watu wengi I'm coming to that Sasa pale eh kuna mwetu wako ita wa <laughs> Weta mwewa Grace mwewa Alafu Sister Twan sister Ok She's also a candidate Sindio Tunawatambua nyote Alafu kuna mutua katu kuwapo Maybe jwa chamu ya mutua katu kuwapo Aya Alafu Kule nyuma Kule nyuma Mweshmiwa David Masika ambaye ni governor wa ODM na hako mda mgombia wake sio Agnes Ndetei hapana uyu ajui Agnes Ndetei hapa hapa Agnes well done inuwa mkono Agnes salimia baba hapo Agnes salimia baba yule hako next to David ni nani David MCA Asante sana Na huko muna tanzia idea Mea wa mutitu andei Asante Aya Basi Nani wingine Oh kule 
Ah wale ni deputy wa, wa <laughs> deputy wa Mashika alikuwa wa wipe lakini akahama usiku. <laughs> Asante. Nani? Oh, MCA wa hapa. Wote tunawatambua jameni. Alafu ngoja ni tuwapigie makofi wote 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 hawa. Hii ni kure ya baba yote. Wacha kabla ya kuja kwa junior. Huyu ni nani hapa jameni? Uy, oh! Eh, hey, ndugu Francis Atwali. Eh, hey, kuja. Wewe hey, Francis kuja uonekane. Kuja hapa. Fungulia Francis Atwali. Ah. Uh, kama Ishma Shunguli pia ako hapa. One after the other. Ngoja basi. Ah. Uh, nikisema azimio, unasema inawezekana sio? Alafu mimi mtasema mimi mwenyewe nitasema hakika itawezekana. Azimio. Azimio. Hakika itawezekana. Hakika. Basi eh, now I want to show Mheshimiwa Junior Mutula Kilonzo. Sisi mnamjua. Nani hajui governor? Governor Kibuda Kibwana ako next to Baba Pale. Ma, governor Charity Ngilu. Mama yetu kutoka Kitui. Ah, ngoja tu. What you are saying because we have five. You know we have six now. Actually six. I love hapa. Mnamuona yule mrefu yule mweusi mwekundu. Ni rafiki yangu anaitwa Shabal kutoka Mombasa. Na eh, Mukisa you have to stand. Mukisa Kitui all the way from eh, Bungoma County. Huyu jamaa amekuwa mkubwa duniani. Amekuwa Secretary General ya UNIDO. The whole world ilikuwa chini ya Mukisa Kitui. Adhabu tuna ndugu Peter Kenneth pale. Peter Kenneth all the way from Gatanga Moranga. Nataka ni muonyeshe ndugu Francis Atwoli. Simama hapa. Francis Atwoli. <laughs> eh. Hey. Alafu tuko pia yule alikuwa mgombea mwenza wangu for two weeks. Unajua mimi nilikuwa na run for president kwa wiki mbili. Sio? Thank you Francis, thank you so much. Mutaongea. Tutasema leo ni kuwakaribisheni makueni. And I want to ask Governor Kebwana awakaribishe. Alafu, tafadhali. Because he is the sitting governor. Si ni kweli? Si lazima tuheshimu mamlaka. Ah, uh, Francis uh, ah, Junet Mohamed. Yuko pale. Kijana hodari sana ambaye anaongea simple but very firm. Mimi sijaona waria mkali kama huyu. Anaongea kijaluo na mambo mengi. Uh, I have also Mheshimiwa Andrew Sunguli. Maybe Francis you can now go back. Yeah yeah, tutaongea machinery. All of us tutaongea machinery. Hapa nitamuuliza tu governor Kibwana atukaribishe. Si ni kweli? Eh kwa niaba ya wa, wa, wageni wetu wote. Wengine tutaongea machinery. Kina ngelo kina nani kina maanzo Andrew Sunguli Andrew Sunguli ndiye huyo Asanteni sana Basi kabla ya kumkabidhi microphone governor Kebwana Nataka kwanza mjue ukambani imeungana ni kweli si kweli Yaani hakuna mtu ana, ana haja nyingine haja ni moja kumfanya Raila awe president watano wa Jamhuri ya Kenya. Nataka tena nione ni wangapi wako tayari kwa hiyo kazi. Ndugu Raila, naomba unisikilize. Sasa hapa alikuja mpinzani wako moja. Hebu vuvuli vuvuli vuvuzela. 
Eh vuvuzela nyama. Eh we mama vuvuz. Eh usimtoe hapana bwana. We my friend. Hata kama we kwanza hiyo yako chini. Kwa nini unamdharau una mama na wala unaweka yako? <laughs> mama pole sana, pole. Lakini usi, usiweke hiyo Ngoja tumalize. Ngoja tumalize. Tutarudi mbaya tu tukasioka. Tukasioka. Kalonzo mundu ndio nena. Kwekae ni mai tu mabete. Ni kana tu ketumuta vie. <laughs> Kila kiaumizie nguu. <laughs> Sasa Raila tafadhali ndugu well, we recognize you lakini watu wa church wasije wanaharibu mkutano ya baba tafadhali Tuheshimu Raila leo tulesema tunatambua kila mmoja wenu lakini leo ni siku ya Raila Kwa hivyo wekeni mabango chini wekeni That's all we are saying wekeni mabango chini Asante we are on a very serious mission Huku ni nyumbani yule atakuwa MCA mnamjua ile atakuwa MP mnawajua lakini leo ni Raila tunatafutia kura kana mwezi hata mbaya tu kana mwezi hata mbaya tu mimi kabla kumkabidhi governor nenda mbaya tu mumbudukizi ndatike mwe ila mnaonie kalonzo ma kwa hata naye ingi na Raila hisabu ya kusinda nena neye na nenda mnaona kai mumbunga mkono kwa ku support Raila yenge na kila ninayenda ni mbai ni kusubia mbai kalonzo mwenyewe ni kamundu hivi hivi ndio kidhui kinene kanatiwa lakini nadhani akili iko si namna hiyo hii ni kanatu subie hii mbai maundo alate kuka kuika na raila atweka president to the days and my to ma onateka mtito andei wala mnaumu ene ruto mtu kaka wa wito ni kumanza malaya hiyo ni kweli hiyo ni mambo mazuri hayo si lazima kina mama wetu tuwaheshimu. Ndugu Raila alikuja hapa Ruto akasema ati wakamba ni malaya. Atawapatia pesa. Baba ako na mpango maalum. Tunajua kuna single mothers. Wakati mwingine mtu haendi kufanya hiyo tabia kwa kupenda. Ni shida. Si ni kweli? Kama mtu ameza, ameza watoto wawili na ana bwana, anaitwa single mother. Huyu ako na shida. Serikali ya baba iko na mpangilio na mtasikia yeye mwenyewe akizungumza. Si namna hiyo? Lakini kujumlisha jamii na kusema asijasikia Raila Ruto akiongea Kenya ingine mahali juu ya Malaya. Alikuja tu hapa. Na hiyo ni dharau. Hiyo ni dharau. Eh hey, alama ya mebua itakuoloka. Makwazi ya mukambo so na matata nda. Hapana, one mukambo ngine jeshi kwanza ya itongwezi ni wipe na zia mailingi ikwazia nova kama ukamba na ngondaya nimeana makwazio tunajua hapa kuna shida zile loko tutakuja na kijana junior eh, senator wenu governor uh, pia amejaribu kwa pande wake na ndio sasa ni mkabidhi aseme jambo bwana ngelo no no ate Niliuliza Samuel Ruto. Thank you. Uh, shida kubwa tunajua ni, ni juu ya mkapaka pia. Eh, tunajua hiyo juu ya mpaka. Ya ndugu zetu ataita taveta na ndugu wa makueni. Ni jambo ambalo linahusi wazee na tutaketi tusuluhishe vizuri zaidi. This is why Mutitu Andei has not grown as strongly as it should. Mutitu ingekuwa imekuwa taoni kubwa sana. Si namna hiyo? Kwa hivyo wangapi tena wanakabilisha baba kwa raha na shangwe. Tukitoka hapa tunaenda mashinari, watu wataongea mashinari, tumekubaliana wachache. Alafu tutaenda Kibwezi kwa kifupi Kibwezi kutoka Kibwezi tuende Nunguni huko Kaiti, tuka Nunguni tukamilishie mboni kwa milima. Na tume hata tume cancel uh, kadhonzweni. Mama Susan Kiamba ambaye alikuwa amejiandaa kabisa watu wa Kadhonzweni na watangazia tutarudi kinyumbani haraka iwezekanavyo. Kwa hivyo Mheshimiwa Governor Kibwana apatue microphone. Thank you. Thank you. Mutitu oye. Mutitu oye. 
Tunamkaribisha baba. Baba. Tunamkaribisha the fifth. Hebu nionesheni na mikono na mikono na mikono na mikono na mikono na mikono. Kuna wachache eh, bwana Kalonzo wako wataja na wataja kwa haraka. Kuna Maureen Wavinya Women Rep. Kuna Betty Kanini Women Rep. Kuna Jacinda Wanza Women Rep. Kuna Grace Mwewa. Kuna Nicholas eh, Kitonga Mwilo. Kuna Asante Asante Asante. Kuna Willy Malile. Kuna Steven Gelo, kuna Arizon Mwanzea, kuna Kitavi, kuna Festus, kuna Chanuka, kuna Timoth Mwetu, kuna CPA Kitonga, Chalo Light, Katumo, Munyoki, au oh, wote baba wanasema wana support Azimio. Wanasema kwamba safari hii hivyo vyama 26 vile vina vile vyama 26 vinaku uh, vina support zote katika azimio ziende mbele ndio tupate ushindi sisi tunajua kwamba mikutano hii ni ya azimio na hata tukiwa kuna muungano na kuna nini tunajua kwamba tutasupport azimio sote tupate kura zote wende state house ndio utusaidie. Jizi imesemekana baba. Hapa mutitu kumekuwa na shida hiyo ya mpaka. Na hiyo ni kitu ya katiba commission special. Tunajua ukiingia kwa, kwa kiti na utaingia hiyo problem itaisha. Vile vile hapa karibu KWS waliweka waya hata watoto wanapigwa na stima na hiyo ni jambo hiyo waya kupelekwa mbele kwa sababu waya kupelekwa mbele kwa sababu hiyo inaumiza watoto na kuna public land. Hiyo ni jambo tunajua utashughulikia hiyo jambo. Kitu ningeuliza kwa heshima kubwa ni hii mikutano sasa tunafanya huku kambani iwe ni mikutano ya azimio vyama vile vingine vikiwa huku ndani ndio tusilete kugawanya kwa watu. Hiyo ifanyike. Kwa hivyo sisi tunakukaribisha tunajua wewe ulifungwa kwa sababu ya Kenya na sisi, wewe ulileta katiba, wewe ulileta ugatuzi, wewe unasema haki kwa wote, unasema uchumi kwa wote na sisi kama jamii ya Wakamba tunakuunga mkono ndio uingie state house. Ukiona ukiona Kalonzo akiwa hapa, Ngilu akiwa hapa, Kibwana akiwa hapa, story ya ukabana kwi story ya ukabani kwi kwisha nikimalizia kwa kweli tulikuwa tumeagiziwa tutakutana mtitu wa ndei kibwezi alafu nunguni na kikima na tunasikia kwamba kuna mahali pengine pamawekwa na baba anatafuta kura anaweza kwenda kila mahali akitafuta kura na hiyo eh, kwa baba ni sawa uh, sisi ni watu wa mipango kwa hivyo again tumkaribishe eh, baba katika kura tuonyeshe kwa mikono kura zitakuwa ni za nani Raila Ebu Rudieni kwa mikono juu Kwa hivyo tumekukaribisha hapa mtitu wa ndei makueni tulikupigia kura 88% sasa na hakuna ile tunaita katuni iliingia huku makueni mahali kwingine ikiingia kidogo na sasa tutashindana na sisi wenyewe wa makueni sasa itakuwa over 95% nione na mkono kidogo mama charity asalimie ndio sasa tuite baba mama charity nawezekana leo ni leo inawezekana inawezekana leo ni leo kiumke inawezekana inawezekana leo ni leo nchi mbaya kuna raha na ustawi inawezekana na inawezekana asante sana thank you leo ni leo ni kweli niseme asante sana 
Wananchi wa kibaka wa makindu kutukaribisha hapa ni sema asante. Mtoto andei. Asante sana. Na ni sema ya kwamba sisi tumekuja hapa sasa kukaribisha baba ndio atakuwa rais wa Kenya watano. Na tukija pali kama hapa nataka kuomba. Tuwe tukijua ya kwamba kura zote tunataka ziende kwa baba number one. Number two sisi viongozi wale wengine tunaenda kukom, kukombea viti. Ukiwa ni ya chama ya waipa muungano na nani na nani tafadhali tujilete tujirudishe wenyewe kwa sababu tunaweza kuharibia baba kura yake na kura ile ya muhimu sana ni ya baba nivyo au sivyo lakini pia niombe kitu kimoja ni mboye kitu kimwe tafadhali baba atahitaji wabunge baba atahitaji kaunti ambao iko na MCS na mimi nataka kuomba viongozi wa Waipa Kalonzo Musyoka viongozi wengine sisi zote kwa sababu sasa tuko kwa nyumba moja tukae chini tuone ni nani anaweza kutuletea kiti ili tufungie hii kitu ina, inaitwa udaho tufungie nje huyo ndio ambaye tunataka kufungia nje ni sawa au si sawa wale wengine sisi ni wa nyumba moja na tukipigana namna hii na apite katikati tutakuwa tumefanya makosa sana. Ni twaye kwa atiania. Ni twaye kwa nanesa. Kwa sababu naona tuko na mbunge Mwilu. Tuko na mbunge hapa tuko na mbunge Malili. Tuko na mbunge Jen Jessica yuko pale. Tuko na mbunge Ngelu na mkiwaona hawa wote sikizeni ambaye kuweka nene ambaye kuweka nene kwenda kumanda mheshimiwa Kalonzo kuna yeye ya mwingi mnobyo na nasi angaia sanda nondo yote na kaiwe tu kaulisha baba ndini 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 ni sawa kaati sawa na yote ika ingi atutakuwa tumepotea tena nilikuwa nimejaribu sana mpaka akaniita majina lakini ameniambia ni sawa sasa tuko pamoja mkiwa mwizi huyo leo na kuni kwa hivyo tunasema sisi tuko ndani na yeye mheshimiwa governor mutula na wengine muweke hii serikali ndani na tuende tukae pamoja tupewe vitu ya kusaidia wananchi wetu ni mko hiyo ndongo asia baba ike vaingi tukaenda aone na kisungu yulu Kisungu na tuyoka umwete sindu ni sawa. Huyu ni wangu Asia. Yangu ni kusema asante sana. Mungu atubariki na baba we uwe namba tano sasa we are with you. Ukambani wote umeingia. Asante sana. I welcome you. Tafadhali ongea hapa hapa mtitoende. Asante. Haya. Haya. Mtitoe. Mtitoe. Vijana we wa mama hai asanteni tafadhali weke mapango chini na wacha bubuzela watafadhali wacha bubuzela wacha bubuzela utapiga baadaye sawa tumerudi tena mtito andei na tumerudi na kalonzo mara ya mwisho tulipokuwa hapa tulikuwa na kalonzo sio na mpaka tuanze kutoa shukrani kwenu kwa kura mbili mbali mnatupigia sisi. Hii kura yenu ilinyesha kama mvua. Lakini libaenda na robi zikawa vifaranga vya kompyuta. Sawa. <laughs> Lakini mara hii wajinga wamerevuka. Mjinga akirevuka marevu yuko wapi? Sawa sawa. Samaona yule mrefu sasa analia anda kulia tio kura yangu itaibiwa siki 1800 imepaweka wapi na wapi hiyo tiari yeye amesahihi anaenda nyumbani sio ni dalili dalili ya mvua ni nini ndio 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 sasa tutasema tutarudi hapa kuanza msafari hapa manaka hapa ndio mwanzo wa makueni na, na, na ukambani 
ngambo ile makampani ngambo hii ni pwani tumesikia mambo ya shida ya mpaka hiyo ni kitu kidogo sana tuko na tume ambayo inahusika na mambo ya mipaka katika taifa letu lote kitu nimekuwa ni kwamba wameregea sana lakini hii kazi tutafanya kwa njia ya haraka kabisa ili ijulikane mpaka wa pwani na ukambani yuko wapi na watu waishi kwa njia ya urafiki ama sio sio sawa sawa hata ile stima ambayo imewekwa pale tutapata suluhu yake sawa watu wamekuwa kilia sana tu wanyama wanaua watu na hakuna compensation sivyo hiyo vile vile tutamaliza mambo mambo haya sasa sisi tumeanza hapa msafara kama azimio azimio la azimio la na ina ina sinawezekana umoja inawezekana hiyo moja maana yake ni nini tunataka makabila yote ya Kenya waongoe wao kama kitu kimoja bila ubaguzi ubaguzi ya rangi ubaguzi ya kikabila ubaguzi ya kijinsia ubaguzi ya kidini ubaguzi ya kiumri wakanya wote wao kama kitu hiyo ndi mwanzo wetu hiyo ndio kitu tunaanza hapa kuunganisha wakanya wote kabisa sasa pili kufanya hiyo tunakumbana na wale madui wetu matatu wakubwa ugonjwa ujinga na umaskini sawa sawa mko tayari vijana mko tayari akamba mko tayari hiyo ndio hiyo ndio adui yetu kwanza tumesema kwa upande ya ujinga kuanzia mwaka ujao watoto wetu wote kuanzia nursery kupitia primary secondary tertiary mpaka chuo kikuu watasoma bure bila shulipo ya chochote sasa eh sasa eh na wakimaliza masomo yao watapata kazi wa maana ya kufanya sio kazi ya kusukuma wilbaro ato kazi ni kazi kazi ni kazi mambo ya kuilbaro tawi sio sio watapata kazi wa maana pale wanapata mshahara mzuri na kuinua hali yao ya kimaisha na kusaidia wazazi wao sawa sawa na wale ambao wanataka kuanzisha biashara yao wenyewe watapata mkopo katika hazina tutaweka na walipi chochote mpaka baada ya miaka saba sawa sawa eh tutusaidie vile vile wale wafanye biashara ya kibinafsi kama wale watu wa bia, watu wa jua kali watapata msaada kwa serikali kuna kitu tunaita RPL recognition of prior learning yani kutambulisha kwa ili ujuzi wako wewe ambao umejifundisha ume inaitwa shahada ya jitihada ili ukipata hiyo shahada kutoka kwa serikali unaweza kupata kandarasi ya serikali tumeona vizuri watu wa bodaboda tutawasaidia kupata ile eh, loan mambayo gharama yake sio ya juu kama yao wakati wakati wa sasa alafu watu wa kere hawata wasumbua wafanyi biashara ndogo ndogo hata kidogo mambo mboga tutawasaidia hapo kambani shida kubwa zaidi ni mambo ya maji sio kivu kivu sio hiyo tumeweka katika uh, priority number one kwetu huko tutachimba mabwawa ya kuvuna maji ya mvua ili wakati mvua inanyesha kwa fujo kabisa tunavuna hiyo maji ambapo wakati kuna ukame hiyo maji tunatumia kwa mashamba na kwa matumizi ya binadamu vile vile zingine natoa kwa mito athiriba natoa kule juu kipika kule chini inaungana na ile savo ikielekea kule baadaye inakuja kwa eh, sabaki sasa hii maji yote inaingia bahari hindi tutasimamisha hapa na kutumia kwa matumizi ya watu wa hapa ukambani tumeona vizuri eh alafu pande nyingine tunajenga maviwanda ya kuajiri vijana zaidi sasa hapa ukambani mambo ya pamba tunataka watu wakuze pamba kwa wingi zaidi 
Maana yake tunarudisha ile viwanda vya kutengeneza nguo hapa kwetu. Ili watu wetu wasiye kila mara kwa mara wanaagiza nguo kutoka nje. Tutakuwa made in Kenya. By Kenya, jenga Kenya. Tumeleona vizuri. Na mambo ya barabara vile vile tutaangalia sawa sawa. Kwa hivyo sisi kama azimio tunaleta mapinduzi kubwa katika taifa letu. Hii ndio ujumbe mbaya tumekuja naye hapa na tunaanza naye hapa hapa mtitwandei tukaelekea huko juu huko nini barani huko ukambani huko juu. Kwa hivyo mimi nataka kuuliza vijana mko tayari? Akamba mko tayari? Kwa upande matibabu tunaleta baba kea. Sema ni baba kea. Baba kea. Baba kea. Baba kea. Tutahakikisha kwamba vituo vya matibabu zinajengwa karibu na pale watu wanaishi. Na humo ndani iko dawa na kuna daktari na kuna manases ambayo wanatibu watu. Sawa sawa? Inaitwa availability access accessibility and affordability. Sawa sawa? Alafu kwa upande mwingine kila mkenya atakuwa chini ya bima ya matibabu. Yaani watoto vijana wakina mama wazee wote chini ya bima ya matibabu wale ambao hawezi kulipa premium serikali itawalipia ili kama wako wagonjwa wanapata matibabu hata kama hawana pesa sawa sawa mnaunga mkono hiyo na wale wa mama kuna wa mama ambao wana watoto na hawana mabwana eh? single parent mothers sawa sawa Mwingine bwana yake alifariki amebaki na watoto ye ni mjani. Mwingine walikuwa wameona na mtu mwingine jamaa kama mulevi zaidi wakawachana na yeye talaka. Sio? Watatu walidanganywa na, waki, na kijana. Mimi nakupenda sana darling. Nitakuoa. Tuendelee kufanya kazi. Wakafanya kazi mtoto ametoka, kijana ametoroka. Eh, ya hiyo ni ngwana kweli? Hiyo ni ngwana kweli? Hawa mama anapata shida mingi zaidi. Ndi wanafanya ile kitu inaitwa commercial sex workers. Sio kupenda kwake. Lakini kwa sababu yeye ana watoto na hana njia ya kulisha hawa watoto, sivyo? Sivyo? Na mwingine anakuja kwa dharau hapo, pumbafu huyo. Sio ni mpumbavu huyo? Eh? Hawa oh, mama wanapata shida na watoto wao wanapata shida. Watapata msaada kutoka kwa serikali ya baba na mama. Mnaunga mkono? Mnaunga mkono? Ongea mnaunga mkono nione kwa mkono hapa. Kuna wale maskini. Maskini bado hawana chochote. Sangine mvua imekosekana, ime mimea zimenyauka kuna bala njaa ambayo imekumba watu wengine mifugo vile vile zimekufa hawana chochote hoe hae hawindi katika nchi zingine hao watu wanapata msaada kutoka kwa serikali hao jamii kule amerikani inaitwa social protection program hata bara ya ulaya hata huko egypt hata kule namibia hata kule brazil tutaleta hapa social protection program kwa yale jamii maskini na kila mwezi watapata kutoka kwa serikali shilingi 1600 mnaunga mkono mkaa hapa naunga mkono nione hapo hiyo wale watu wa nini hello Hello? Hello. Wale watu wa Tanga Tanga wanasema watu oh baba ndo nanganya watu hakuna pesa. Mwambie yeye kwamba Raila Amolo Odinga ameshakuwa waziri mkuu wa Jamhuri ya Kenya kwa miaka mitano. Najua pale pesa iko. Sawa sawa? Hii ni ahadi. Si ahadi baina yetu na wananchi wa Kenya. Pilipili sio ila ya kuwashia ni. Eh, wewe nenda zako sio? Eh? Tunajua pale jamaa wanapenyanga kila mara kwa mara kwa zina yetu unakwenda naiba pesa zinu. 
Sasa ile ambayo na, naingia kule nimembamba kama ushindani. Baada ya mwaka moja mfura kama kupe. Amesafiaza damu ya ngombe, sio? Tutazima hizo mienya zote ili tutapata pesa ya kutosha ya kumudu hii mpango yetu. Sawa sawa? Mungu tayari kutembea na sisi pamoja. Kwa gafi wako tayari nione. Basi tutatembea na nyinyi pamoja nataka muwe kubali kwa wanajeshi wa baba. Mungu tayari kwa wanajeshi wa baba. Ngapi wako tayari? Kwa wanajeshi wa baba mpaka uone bunduki na risasi. Sawa? Bunduki ni kitambulisho, risasi ni kura. Mnazo? Mnazo? Ngapi nao nione kwa mkono tena? Bas tarehe tisa mwezi wa nane alfajiri baba kama mrujeshi mkuu atatoa amri eh kwa jeshi lake atasema namna hii atapiga parapanda atasema namna hii jeshi get together jeshi forward march jeshi about turn Jeshi fire Vijana 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 fire